zaterdagochtend in Sterksel. Een prachtige zonnige dag. Ideaal weer voor de buitensport. Ideaal weer om iemand te verrassen. Mag ik even storen? Ja, ik doe het toch. Oh, dan ga ik het heel vlug doen. Moet ik meelopen intussen? Of, uh... Ja, hier staat toch een, een bijzonder sportman die weer een prachtige prestatie heeft geleverd. En daarom uh, een verrassing. Het is wel een... Ja, het is een envelop die jij herkent, maar... Kijk, hoeveel nul. Want uh, sportievelingen... Hij is weer genomineerd, dus jullie zijn alle welkom volgende week op het gala, op sportgala in Hezen. Ik sta er even van te flex. Ja, dat is de ja. bedoeling. Ja, dat is Pieter, zit er een verschil tussen een militaire marathon en een gewone marathon? Het verschil? Uh, eigenlijk niet. Nee, de voorbereidingen zijn exact hetzelfde. En de afstand blijft ook hetzelfde. Alleen het sausje is, niet an is net iets anders in de zin van het is een militaire wedstrijd of een civiele wedstrijd. Maar de voorbereidingen aan zich die zijn exact hetzelfde. Hoe bereid je je voor op zo'n afstand? Uh, veel trainen, uh, goed voorbereiden, uh, communiceren met thuis qua, qua tijden, want het privéleven speelt ook een rol. Uh, en daarnaast gewoon goed doseren met arbeid en rust, dat is heel belangrijk. En speelt voeding een belangrijke rol? Voor mij zeker wel, ja. ja ik heb echt wel gemerkt dat... Als ik juist de voeding hanteer, dus gewoon gezond eten zonder pakjes en zakjes en dergelijke, dat ik veel eerder herstel, dus dadelijk sneller kan trainen en maar als gevolg ook beter presteer. Wil dat dan ook zeggen, je zegt het sneller herstelt, heb jij dan als zo'n topsportman nog steeds last van spierpijn en dergelijke na zo'n wedstrijd? Toch wel, ook ik ja. ja iedereen heeft spierpijn, maar ook, ook ik, ik zeker ja. ja. Nu heb je die, die marathon daar heb je nou al meerdere keer aan meegedaan, goede prestaties geleverd. Wat is nou jouw volgende streven? Mijn volgende streven. Nou, ik merk wel dat ik voor mezelf steeds meer richting het trainerschap toe wil. Uh, en dat, is, dat zien we hier ook bij de, bij de loopgroep waar nu, wat ik nu aan het creëren ben. En dat wil ik ook verder vorm gaan geven. En, en mogelijk is mijn ambitie in de toekomst om echt trainer te worden van bijvoorbeeld de militaire antiekploeg die we binnen de Defensie hebben. Uh, om mijn kennis en vaardigheden die ik in de praktijk opgedaan heb zelf, uiteindelijk straks over te kunnen dragen aan toekomstige atleten. Dat lijkt me heel mooi. Maar ik neem aan dat dat niet betekent dat je dan stopt met sporten. Nee, dat zeker niet. Nee, nee, dat blijft zeker doorgaan. Want die ambitie om te blijven winnen, om te blijven posteren, ja, dat zit toch in je bloed. En dat gaat er heel moeilijk uit. Dus uh, ja, blij, wedstrijden blijven lopen, dat, dat gaan we zeker doen. En dan ben je ook echt een buitenmens met uh, marathon lopen, neem ik aan. Ja, absoluut. Ik kom graag buiten. En uh, op de rust dan zoek ik wel ik een binnenplekje op of gewoon lekker de tuin. Vind ik het heerlijk om daar mijn rust in te vinden. Maar ik ben heel graag buiten, absoluut.